குமரி கண்டம் அழிந்த போது அது உடனே ஒரே இரவில் ஒரே நாளில் அது அழியல ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் ஆண்டு கால அளவில் தான் அந்த குமரி கண்டம் அழிந்திருக்கு தெற்கேந்து அந்த நீர் உள்ளே நிலப்பகுதியில் நுழைய நுழைய இந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து வடபகுதிக்கு வெளியேறாங்க அதாவது அந்த குமரி கண்ட அழிவு அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சத்தை உருவாக்குது அப்படி வந்து ஒரு அச்சத்தினுடைய அடிப்படையில் இந்த நீரினுடைய ஆபத்து பேராபத்துக்கள் இல்லாமல் மேட்டு நிலங்களை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வில் அவர்கள் உலகம் முழுவதும் போகிறாங்க கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கை தவிர மற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் அவங்க போகிறாங்க இந்த தமிழருடைய நாகரிகத்தை கடந்த காலங்களில் தெளிவாக நம்ம அறிய முடியலைனாலும் இப்போது இந்த டிஸ்கவரி என்று ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர் வெளிவந்து கொண்டு இருக்கிறது அல அதில் பல செய்திகளை அவங்க வெளியிடுறாங்க இந்த தமிழருடைய நாகரிகத்தினுடைய பண்பாட்டு கூறுகள் தென்னமெரிக்காவில் பெருவில் இருக்குது பிரேசிலில் இருக்குது அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் மெக்சிகோவில் இருக்குது மாயல் நாகரிகத்தினுடைய கூறுகளில் தமிழருடைய பண்பாடு தெரியுது அதை போலவே எங்கள் கிழக்கு கொரியா ஜப்பான் வியட்நாம் லாவோஸ் பர்மா மலேசியா இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் தமிழருடைய நாகரிக கூறுகள் இருக்குது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பசிபிக் கடல் பகுதி உலகத்திலே பெரிய கடல் பரப்பு பசிபிக் கடல் பகுதி அதில் வந்து இருக்கிற அந்த சாலமன் ஈஸ்டர் என்ற தீவு கூட்டங்கள் வந்து அது எந்த காலத்தில் கூட நாம் வந்து அங்கே செல்வது ஒரு கடினமான பயணமாக தான் இருக்கும் ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழர்கள் அங்கே போயிருக்கு குடியேறியிருக்காங்க அந்த நியூகினி சாலமன் தீவுகள் ஈஸ்டர் தீவுகள்லாம் இன்றைக்கும் தமிழருடைய அடையாளங்கள் தடயங்கள் காணப்படுது சிந்துவெளி எழுத்துக்களுடைய அந்த எழுத்துக்களை வந்து ஈஸ்டர் ஐலண்ட் அந்த தீவில் வந்து ஒரு பாறையில் பதிவு செய்திருப்பதை இன்றைக்கு ஆய்வாளர்கள் கண்டெடுத்திருக்காங்க ஆகவே குமரி கண்டம் அழிவு என்பது தமிழர்களை பொறுத்த வரையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவு என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இந்த தமிழ் மொழி தமிழ் இனம் தமிழ் இனத்தினுடைய பண்பாட்டு நாகரிக கூறுகளை அந்த அழிவு தான் உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்றது என்பது தான் உண்மை